அனைவருக்கும் வணக்கம் ஏபிஜே அருள் மதுரை இன்றைய விசாரம் நாம் வணங்கும் இறைவனுக்கு இறைச்சி உணவு சம்மதமா புலால் உணவு சரியா அன்பர்களே விசாரத்திற்கு முன் கீழ்கண்ட அன்பர்கள் மட்டும் இந்த உரையை கேட்குமாறு கேட்டு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் திருமூலர் வழியில் சிவத்தை வணங்குபவர்கள் இறை நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் புனித நூல்களின் சத்திய வார்த்தைகளை ஊன்றி வாசிக்க வேண்டும் என நினைப்பவர்கள் புத்தர் மகாவீர் மீது நம்பிக்கையும் மரியாதையும் கொண்டவர்கள் கடவுள் நிலை அறிந்து கடவுள் அருள் பெற ஆசை கொண்டவர்கள் இல்லை இல்லை நாங்கள் நாத்திகர்கள் என சொல்வீர்களானால் திருவள்ளுவர் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் அல்லது டாக்டர் அப்துல் கலாம் மீது மரியாதை கொண்டவர்கள் மகாத்மா காந்தியடிகள் மீதும் மரியாதை கொண்டவர்கள் அல்லது இதில் எதுவுமே இல்லை என் மீது மட்டுமே அதுவும் உண்மையை மட்டுமே நான் நம்புப நம்புபவன் என்பவர்கள் இவர்கள் மட்டுமே எனது இந்த உரையை தொடர்ந்து கேட்குமாறு பணிவுடன் வேண்டுகிறேன் இறைச்சி சாப்பிட்டால் நரகம்தான் என்கிறார் திருமூலர் புலால் சாப்பிடுபவர்களை யம தூதுவர்கள் துர்மரணம் கொடுத்து நரகத்தில் தீயில் மல்லாக்க தள்ளி வதைப்பார்கள் என்கிறார் திருமூலர் திருமந்திரத்தை தந்தவர் திருமூலர் சிவாய நம நமச்சிவாய என்பவர்கள் புலால் உணவு சாப்பிட முடியாது கூடாது பொல்லா புலாலை கொலையே மற்றோர் அணுக்களை என்று தொடங்கும் திருமந்திர பாடல்கள் இதற்கு ஆதாரமாக உள்ளது பெருமாள் அவதாரம் கிருஷ்ணர் என்பார்கள் இதோ அவரின் சத்திய வார்த்தைகள் எல்லா உயிர் வாழிகளையும் சமமாக காணும்போதுதான் ஆனந்தமய நிலை கிடைக்கும் எல்லா உயிர் வாழிகளிடத்தும் அன்பு பரிமாற்றம் ஏற்படும் போதுதான் பரம்பொருளின் தன்மையோடு ஒன்றிருப்பதை உணர முடியும் பிரக்மபூத நிலை மத்பக்திம் லபதே பராம் என்ற சத்திய வார்த்தைகள் இதற்கு ஆதாரம் அடுத்து ஜைன மத் தர்மம் இரு பொறி உயிர் முதலான இடம்பிட்டு இடம்பெயரும் உயிர்களை தானும் கொள்ளாது பிறரை கொண்டும் கொள்ளாது இருத்தல் அணுவிரதமாகும் என்கிறது அடுத்து புத்த மகான் கொலை செய்தல் தீச்செயல் கொல்லாமையே நற்செயல் இறைச்சி வியாபாரம் அதை வாங்குதல் பொய்யான வாழ்க்கை முறை என்கிறார் புத்தர் திருக்குறான் ஹோலி பைபிள் இவை புனித நூல்கள் அன்பர்களே ஏன் இந்த புனித நூல்களை மீண்டும் மீண்டும் வாசிக்க நமக்கு கட்டளையிடப்பட்டுள்ளது அதாவது அறிவும் அன்பும் நம்மிடையே வளர வளர இப்புனித நூல் வாசகங்கள் நமக்கு முன்பை விட மேன்மையான பொருளை தந்து உண்மை நோக்கி இட்டுச் செல்கிறது என்பதை நாம் சத்தியமாக அறிய வேண்டும் அதன் சத்திய வாக்கியங்களை ஊன்றி வாசிக்க வேண்டும் வாசிப்போம் அத்தியாயம் இருபத்தி மூணில் இருபத்தி ஒன்று நிச்சயமாக கால்நடைகளில் உங்களுக்கு படிப்பினை இருக்கிறது அத்தியாயம் ஆறு ஆறில் பதினாலு மற்றும் முப்பத்தி எட்டு பூமியில் உள்ள எந்த பிராணியும் எந்த பறவையும் உங்களை போன்ற இனமே அன்றி வேறு இல்லை இருபத்தி ரெண்டில் முப்பத்தி ஏழு குர்பானி பிராணிகளாகிய அவற்றின் மாமிசங்களோ அவற்றின் இரத்தங்களோ ஒரு காலும் என்னை அடைவதில்லை என்றாலும் உங்களில் உள்ள தக்வாதான் என்னை அடையும் அதாவது இறைவன் பயபக்தியையே எடுத்துக்கொள்கிறார் அத்தியாயம் பதினாறில் அறுபத்தி ஒன்பது எல்லா கனிமலர் வகைகளிலிருந்தும் நீ உணவருந்தி உன்னுடைய ரப்பின் எளிதான வழிகளில் நீ புகுந்து செல்வாயாக அத்தியாயம் பதினேழில் முப்பத்தி ஒன்று வறுமைக்கு பயந்து உங்கள் குழந்தைகளை கொலை செய்யாதீர்கள் என்ற சத்திய வாக்கியம் மூலம் அங்கு இருந்த வறுமையை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் அன்பர்களே மேலும் ஆதாமும் அவர் மனைவியும் இருந்த சுவனப்பதியில் ஆண்டவரால் கொடுக்கப்பட்ட உணவு கனி வகைகளே அதேபோல் 
நம் மரணத்திற்கு பின் நமக்காக அமைக்கப்பட்ட ஸ்வர்க்கத்தில் ஆண்டவர் கொடுக்கும் உணவு கனி வகைகளே சுவனத்திலும் ஸ்வர்க்கத்திலும் கனி வகைகளே உணவாக ஆண்டவர் அருளி உள்ளார் என்பதை கவனத்தில் கொள்வோம் மேலும் இப்பூமியில் நமக்கு ஆகாரம் என கட்டளையிட்டு உள்ளது எதுவெனில் பூண்டுகள் கனிகளே ஆதி ஆகமம் ஒன்று பேரா இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஐந்து மற்றும் இருபத்தி ஒன்பதை ஊன்றி வாசிப்போம் கால்நடைகளை பிராணிகளை ஆழக் கடவுது என்றே உள்ளது என அறிவோம் யோவான் இரண்டு பாரா பதினாறு மாமிசத்தின் இச்சையும் கண்களின் இச்சையும் பிதாவினால் உண்டானவைகள் அல்ல அவை உலகத்தினால் உண்டானவைகள் அடுத்த பாராவில் உலகமும் அதன் இச்சையும் ஒழிந்து போம் திருநீற்று புதன் பெரிய வெள்ளி மற்றும் தவகால எல்லா வெள்ளிக்கிழமைகளும் மேற்கொள்ளும் உபவாசத்தில் சைவ உணவே மட்டுமே உட்கொள்ளச் சொல்கிறது திருச்சபை சட்டம் என்னங்க எங்களுக்கு சமய மதங்களில் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் என சொல்கிறீர்களா அப்படியென்றால் நம்ம திருவள்ளுவர் பேச்சியாவது கேளுங்கள் நண்பர்களே திருவள்ளுவர் சொல்கிறார்கள் தனது உடலை பெருக்கி பெருக்கிக் கொள்ள பிற உயிர் உடலை உண்பவனுக்கு அருள் ஏது ஒன்றன் உடலை சுவைத்து உண்ண வேண்டும் என்பது இல்லாது போனால் அவ்வுயிரை கொள்பவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் வெட்டப்பட்ட பிற உயிர் உடற்பகுதி புண் என்கிறார் நம் திருவள்ளுவர் புண் என்று உணர்ந்தால் உண்ண மாட்டோம் உயிர் எங்கே உள்ளது தலையில் தானே தலையை வெட்டிய பிறகு உயிர் போய்விடும் உயிரற்றது பிணம் பிணத்தை திங்கலாமா என்கிறார் வள்ளுவர் பிற ஊனை உண்பவரிடத்தில் அருள் இல்லாது போகும் கொலை புலை தவிர்த்தவனை எல்லா உயிர்களும் வணங்கி மகிழும் என்கிறார் நல்லவனவற்றுள் எல்லாம் முதலாவதாக தலை சிறந்தது கொல்லாமை என்கிறார் இவ்வாறு இந்த கொல்லாமை புலால் உண்ணாமை என்ற இரண்டு அதிகாரத்தில் திருவள்ளுவர் மிக தெளிவாக விளக்கியுள்ளார் அடுத்து தேசத்தந்தை என போற்றப்படும் காந்தியடிகள் தனது சத்திய சோதனையில் புலால் உண்ணாமையை பற்றி விரிவாக எழுதியுள்ளார்கள் சைவ உணவு கொள்கையை பரப்ப வேண்டும் என்ற ஆர்வம் தனக்குள் அதிகரித்து கொண்டே வந்தது என்கிறார் நம் மகாத்மா அடுத்து டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் சைவ உணவு கொள்கையை கடைபிடிப்பவர் ஆவார் அன்பர்களே ஆக இதுவரை கண்டதில் நாம் தினமும் வணங்கும் இறைவனுக்கு இறைச்சி சம்மதமில்லை என கண்டோம் நாம் வாசிக்கும் புனித நூல் சத்திய வாசகங்களை ஊன்றி படித்தால் பிற உயிர்களும் மனிதரும் ஒரே ஜீவன் என உள்ளது மகான்கள் தலைவர்கள் இவர்களும் சைவ உணவு கொள்கையே சிறந்தது என்கிறார்கள் என்ன அன்பர்களே அதெல்லாம் முடியாது யார் சொன்னாலும் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேன் என் மனசாட்சிப்படியே நடப்பேன் என்கிறீர்களா சரி அன்பர்களே உங்கள் மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லுங்கள் நம் உணவுக்காக சுவைக்காக பிற உயிர்களை பிடித்து துடிக்க துடிக்க கொன்று அதன் ரத்தம் வடிந்து பின்பு தோலை உரித்து எலும்பை சதையை துண்டு துண்டாக வெட்டுவது சரியா அன்பர்களே அதற்கும் நமக்கு உள்ளது போலவே கண்கள் காது வாய் பற்கள் இவை மட்டுமல்ல ஹார்ட் லங்ஸ் லிவர் பவல் ஸ்டொமக் பிளாடர் பேன்கிரியாஸ் எல்லா உறுப்புகளுமே உள்ளது அழுகிறது விளையாடுகிறது நம்மிடையே வளர்ப்பவர்களிடையே பழகுகிறது கண்ணீர் விடுகிறது வலி துன்பம் அவைகளுக்கும் உண்டு ஆனால் நீங்கள் சொன்னீர்களே என் மனசாட்சிப்படியே கேட்பேன் என்று அந்த சிந்தனையும் அறிவும் அவைகளுக்கு கிடையாது அப்படிப்பட்ட சிந்தனையும் அறிவும் அவைகளுக்கு இருந்தால் அவைகள் தன்னை கொன்று தன் உடலை தின்பவனிடத்திலேயே அவைகள் வளர்ந்து வருமா ஓடிவிடாதா அப்படித்தானே அன்பர்களே மேலும் இறைச்சியை உண்ணும் விலங்குகளின் பற்கள் போல் நமது பற்கள் அமைந்திருக்கவில்லை நமது பண்புகள் மற்ற உயிர்களை விட இரக்கமும் அன்பும் கொண்டது நமது அறிவு இந்த உலகில் நம்மை போலவே எல்லா உயிர்களும் 
இன்புற்று வாழும் உரிமை கொண்டது என அறியும் உயர்ந்த அறிவை பெற்றுள்ளது அன்பர்களே அனைத்தையும் உங்கள் பண்புக்கு அறிவுக்கு விட்டுவிடுகிறேன் மனிதர் என்பவர் தினம் தினம் உண்மை குறித்து தெரிந்து அறிந்து வருபவனே உயர்ந்த அறிவை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தேகத்தை பெற்றவனே மனித பிறவி எல்லோரின் ஆன்மாவிலும் இயற்கையாகவே உள்ளதே கருணை எவரும் எவருக்கும் தாழ்ந்தவர் இல்லை ஆனால் மனிதனின் உயர்ந்த அறிவு உண்மை அன்பிலும் உண்மை இரக்கத்தில் முழுமை அடைகிறது சரி இப்பொழுது உங்கள் மனசாட்சி என்ன சொல்கிறது மற்ற உயிர்களை கொல்லக்கூடாது என்றுதானே மிகவும் நன்று எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க கொல்லா நெறியே குரு நெறி என்று அறிக என்கிறார் நம் வள்ளலார் கருணை உடையவர் எவரோ அவரே என் மார்க்கத்திற்கு உரியவர் என்கிறார் அதாவது புலை கொலை தவிர்த்தோர் மட்டுமே தனது சத்திய ஞான சபையில் உள்ளே புகுதல் வேண்டும் என்கிறார் நம் வள்ளலார் கருணை உள்ளவரே இயற்கையை உணர முடியும் அவருக்கே அருள் கிட்டும் இது சத்தியம் இது சத்தியம் என்கிறார் நம் வள்ளலார் உயிர் இரக்கம் எல்லோரும் பெற வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் உங்களுடன் நல்ல விசாரத்தை உரிமையுடன் செய்ய அனுமதித்த அனைவருக்கும் எனது நன்றியும் வணக்கமும் ஏ பி ஜே அருள் அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி